Bienvenida, bienvenida a la mañana del C, un placer conversar con vos. Eh, bueno, queremos que la gente te conozca y te quiero preguntar, Paz, antes que nada, eh, ¿en qué género musical te encasillas? ¿Te gusta abrazar otros géneros musicales aparte del que haces? Contanos un poquito primero de tu música. Bueno, mira, la verdad es que me recuesta esa pregunta, por lo general, como que siempre digo que hago pop folk, pero no sé si lo encasillo tan en un solo género. Eh, tampoco se me ocurren otros, o sea, la verdad es que si te tendría que decir, diría pop folk, pero siento que hago un, una música muy llevada desde la guitarra y desde de la voz, y como siempre plantea desde ahí, no importa tanto cómo suene, eh, pero desde como la calidez de, de lo que implica una guitarra y una voz, ¿no? Eh, entonces mis canciones siempre van por ahí, muchos sentimientos, muy sentimental, un poco dramática, pero, pero la verdad es que me gusta mucho como el trasladar el sentimiento a la hora de cantar. Eh, así que sí, eso es, eso es lo que les puedo contar así de mi música. Paz, bueno, y sos eh, de Córdoba, sos de Córdoba capital, pero decidiste un día trasladarte hacia Buenos Aires. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué? ¿Cómo lo transitaste? ¿Cómo lo viviste? Mira, yo empecé a tocar en Córdoba como de re chica, tipo 16, eh, 16 17 años, empecé a tocar en como los barcitos de, de Güemes. Eh, y me empezó a pasar que yo cantaba mucho en inglés, me quería que estudiar afuera, eh, tenía como otros objetivos en ese momento. Y me vine a estudiar acá a Buenos Aires a una facultad que tenía convenio con una facultad de Estados Unidos. Eh, entonces, como que por eso fue la decisión de irme a Buenos Aires. Eh, es como que había tocado un montón acá y, y tal vez no encontraba tantos eh, lugares donde me sintiera cómoda para mostrar mi música. Eh, o como que no se estaba dando del todo, entonces me vine para acá y los objetivos fueron cambiando. Conocí mucha gente, aprendí mucho. Y empezó a, a, a girar también eh, qué quería hacer. El objetivo empezó a cambiar un poco. Eh, yes. La música, las canciones. Eh, entonces, y la verdad es que acá encontré muchas cosas que, que bueno, que no sabía ni que me faltaban. Y un día entonces, decidiste, no Sol, sí. venir a Córdoba, ¿no? Para hablar un poquito de tu show. Vas a estar mañana en Pétalos de Rosa. Decino... Pétalos de Sol, exacto. Y decinos un poco el horario, decinos cómo conseguimos las entradas. Mire, pueden conseguir sus entradas por alpodo.com. Eh, va a ser mañana a las 9 de la noche en Pétalo de Sol, que es en Cañada y... Eh, uy. Boulevard Cañada San, y, y Boulevard San Juan. Casi Boulevard San Juan. Boulevard San Juan. Y Boulevard San Juan. Bien. Bueno, premio Ciella, eh, nominada a Mejor Canción con Radar. ¿Qué, qué se sintió Exacto. eso? Y la verdad es que fue una revista sorpresa, no me esperaba. O sea, Radar es una canción que también nació de una sinceridad y de algo medio gracioso. Eh, porque Radar es una canción que la verdad son un poco retonera. Más de y medio millón de reproducciones, re Paz. Eh, así que fue como, fue como una sorpresa que esa canción haya, primero que sea mi canción más reproducida en Spotify uh -huh. y en las plataformas en general, y después que haya recibido ese reconocimiento para mí es re lindo. Bueno, la música que te va llevando por, por distintos caminos y a veces sorprende, canciones que sorprenden, ¿no? Y bueno, eh, como, esper, como show a corto, mediano plazo, tenemos también, te tenemos en la grilla del Cosquín Rock, ¿verdad? Sí, una Contanos también, eso. una felicidad re enorme. Eh, la verdad que fui al Cosquín toda la vida, eh, como, como espectadora y como, eh, nada, un, un programa muy familiar, eh, Así que estar hoy en la grilla es como un sueño. Bueno, te deseamos mucha suerte, Paz, desde la mañana del C. Invitamos a toda la claro. gente que nos está viendo en este momento a Pétalos de Sol, entonces, mañana a las 21 y 30 horas. Y, bueno, que consiguen su entrada en alpogo.com, que ya están disponibles desde hace un ratito y quedan apenas unas pocas para conocer y, bueno, y escuchar a Paz Carrara, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por haberme invitado.